সবাইকে স্বাগত বেলা 12টা এশিয়া নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ দর্শক শুরুতে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির খবর করোনা ভাইরাস সংক্রমণে আরো 13 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট মারা গেছেন 199 জন গতকাল বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয় দেশে একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে 706 জন যা গতকালের তুলনায় 86 জন কম এ নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনা পজিটিভ মোট শনাক্ত হলেন 12000 425 জন গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 130 জন এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছে 1910 জন দেশের কোভিড 19 সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা দেশে কোভিড 19 এর বিস্তার রোধে মানুষকে বিধি নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোরভাবে দায়িত্ব পালনের অনুশাসন দিয়েছেন মন্ত্রীসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল গণভবনে মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই অনুশাসন দেয়া হয় বলে মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ার ইসলাম জানান এই সময় তিনি আরো জানান যে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ 2020 এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা ফলে ভিডিও কনফারেন্সিং ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচার কাজ করা যাবে এর ফলে এখন থেকে আসামিকে জেলখানা এনজিবি কে বাসায় রেখে ও সাক্ষীকে অন্য জায়গায় রেখে ভিডিও কনফারেন্সিং বা ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে বিচার কাজ করা যাবে বৈঠক শেষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে জানান সংসদ অধিবেশন না চলায় জরুরি ভিত্তিতে অধ্যাদেশটি জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দর্শক করোনা সবশেষ খবর জানতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী কাজী মাহফুজুল হক মাহফুজ আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মাহফুজ চট্টগ্রামে করোনা পরিস্থিতির সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের জানান গত 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামের বিআইটি আইডি হাসপাতালে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে পজিটিভ আসে 19টি সেই 19টির মধ্যে 18টি চট্টগ্রাম জেলার এবং একটি নোয়াখালী জেলার এ নিয়ে চট্টগ্রামে সর্বমোট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 158 জন মারা গেছেন 13 জন এবং সুস্থ হয়েছে 47 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী এছাড়া চট্টগ্রামের আরো একটি ল্যাব চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ল্যাব সেই ল্যাবেও কিন্তু গতকালকে 61 টি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয় যেখানে 40 টি পজিটিভ আসে তবে সেই 40 টি পজিটিভ নমুনা কোন এলাকা তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি যেহেতু এই ল্যাবে চট্টগ্রাম ছাড়াও নোয়াখালী লক্ষীপুর এবং ফেনী জেলার নমুনাগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে রাজ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার মাধ্যমে বলে রাখি চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গতকালকে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয় সেই সমন্বয় সভায় জনপ্রতিনিধি স্টেক হোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন সেখানে তথ্যমন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন যে চট্টগ্রামে যেহেতু প্রতিদিন করোনা আক্রান্ত রোগী বাড়তে শুরু করেছে সেই ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে নমুনা পরীক্ষাও বাড়ানো দরকার এবং সেই নমুনা পরীক্ষা যাতে দৈনিক 500 টি নমুনা পরীক্ষা করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এমনটি তথ্যমন্ত্রী আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন এবং একটি বিষয় হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে আগামী কাল থেকে নমুনা পরীক্ষার কাজ শুরু হবে এমনটি আমরা নিশ্চিত হয়েছে আরেকটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে রাখি সেটি হচ্ছে চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নগরীর একটি বেসরকারি হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালকে প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু সেই হাসপাতালটি কাদের মাধ্যমে কাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে তা নির্ধারিত না হওয়ায় সেই হাসপাতালে এতদিন চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়নি তবে গতকালকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই হাসপাতালটি সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে যাতে করোনা আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা নিতে পারে তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম থেকে করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ তথ্য জি মাহফুজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হয়েছিল সহকর্মী মাহফুজ তিনি জানাচ্ছিলেন যে চট্টগ্রাম মেডিকেলে আগামী কাল থেকে নমুনা পরীক্ষা করবে করা হবে এছাড়া বেশ কিছু জায়গায় নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে চলে যাচ্ছে পরের খবরে আজ 25 বৈশাখ বাংলা সাহিত্যের অনন্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন আজ থেকে 157 বছর আগে কলকাতার জোড়াশাকর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অসামান্য তিনি একাধারে কবি কথাশিল্পী প্রাবন্ধিক নাট্যকার সংগীত রচয়িতা সুরকার গায়ক ও চিত্রশিল্পী গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য 1913 সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান 
সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী তিনিই প্রথম এশীয় ও একমাত্র বাঙালি লেখক দর্শকবার এম জি এইচ গ্রুপ আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আবারও বাড়ল প্রাণহানি সারা বিশ্বে এখন মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই লাখ সত্তর হাজার সাতশো সাঁত্রিশ জন আক্রান্ত হয়েছেন মোট উনচল্লিশ লাখ সতেরো হাজারের বেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে এই পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ছিয়াত্তর হাজার নশো পঁয়ত্রিশ জন গতকালও দেশটিতে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই হাজারের বেশি মানুষ যুক্তরাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ত্রিশ হাজার ছশো পনেরো জন ইতালিতে মৃত্যু হয়েছে উনত্রিশ হাজার নশো পঁচাশি জনের এছাড়া স্পেনে ছাব্বিশ হাজার সত্তর এবং ফ্রান্সে পঁচিশ হাজার নশো সাতাশি জনের মৃত্যু হয়েছে হঠাৎ করে করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর প্রকোপ বেড়েছে ব্রাজিলে গতকাল ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে মৃতের মৃত্যু হয়েছে ছশো জনের একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পর আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন বেলা বারোটার এশিয়ান নিউজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এবার সারবাংলার খবর নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি পাঁচতলা বাড়ির নিচতলায় সেপটিক ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণে দুই শিশু সহ তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন নিহতদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীও রয়েছেন আহতদের মধ্যে দুইজনকে ঢাকা মেডিকেল এ ভর্তি করা হয়েছে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ সকালে উপজেলার মোল্লাবাড়ি দীঘিরপাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয় জানান সকাল ছয়টার দিকে দীঘিরপাড় এলাকার রফিকুল ইসলাম হাসানের পাঁচতলা ভবন রাবিয়া মঞ্জিলের নিচ তলায় সেপটিক ট্যাঙ্ক বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় এ সময় পাশের একটি চারতলা ভবন ও টিন শেড বাড়ির কিছু অংশ ধসে পড়ে দর্শক করোনা পরিস্থিতির আরও খবর জানাতে এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই সিরাজগঞ্জে সেখান থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী জিন্না ফারুক ফারুক আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ফারুক সিরাজগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের জানান রাজ আপনি জানেন যে করোনা ভাইরাসে বাংলাদেশে কিন্তু সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে তো এখানে একটু বলে রাখতে চাই আপনার কাছে সিরাজগঞ্জ এখনো পর্যন্ত মাত্র তিনজন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হয়েছে এমনটা জানিয়েছেন সিভিল সার্জন তো সিভিল সার্জন আরও জানিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টে ছিল তিন হাজার তেইশ জন এবং সাতপত্র পেয়েছে দুই সাতাশশো ষোলো জন এবং এখনো পর্যন্ত চারশো সাত জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে আপনি কারণে বিষয়ে বলে রাখি যে এখনো পর্যন্ত চারশো বাইশ জনের নমুনা সংগ্রহ কিন্তু আই ডি সাইডে পাঠানো হয়েছে এমনটা জানিয়েছেন জেলা সিভিল সার্জন হ্যাঁ জেলা প্রশাসক যেটা জানিয়েছেন যে করোনা ভাইরাসে যে সমস্ত মানুষ অসহায় দুস্থ এবং যারা খেটে খেতে পারছেন না অসহায় হয়ে পড়ে আছে তাদের জন্য কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ছিয়ানব্বই লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ এবং দুই হাজার আটানব্বই মেট্রিক টন জিয়ার চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং শিশু খাদ্যের জন্য প্রায় একুশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেটা জেলা প্রশাসন তার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে চেয়ারম্যান মেম্বার তাদের মাধ্যমে কিন্তু সংশ্লিষ্ট যারা অসহায় আছেন তাদের মাধ্যমে কিন্তু বন্টন করা হচ্ছে তো আপনাকে একটা বিষয় বলে রাখি যে আপনি যে জানেন যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু যে সামাজিক 
সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যে এই সংক্রমণকে রক্ষা করা যায় সেটা কিন্তু আসলে কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না আপনি কিন্তু দেখাতে চান তো দেখতে পাচ্ছেন যে সিরাজগঞ্জের মানুষ বাজার করতে এসছে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেটে এসছে এখানে কিন্তু তারা কোনোভাবেই সামাজিক যে দূরত্ব সেটা কিন্তু রক্ষা করছে না ফলে যে বিষয়টা রয়ে যাচ্ছে যে সংক্রমণের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং জেলা প্রশাসন যেটা জানিয়েছেন যে করোনা সংক্রমণ রক্ষার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং জেলা পুলিশ যেটা জানিয়েছেন যে এই করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা মানুষকে সচেতন করার জন্য তারা সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সম্মিলিতভাবে সবার সহযোগিতা কামনা করছে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্য এখনও প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন তো সেগুলো থেকে ছিল করোনা ভাইরাসের সর্বশেষের অবস্থা রাজ जी फारूक आपके असंख्य धन्यवाद दर्शक सुरजगंज के जुक्त हो जिन्ना फारूक जमनटी जाना जरकार विभिन्न पदक्षेप ना हो निम्न आय मानुष्टर शिशुधर एड़ाओ सामाजिक दूरत माना हाँ क्योंकि प्रशासन क्या कर चलते तक के नियंत्रण आनार्ज दर्शक एब इ भी व्यवसा वाणिज्य संबंध জানতে পেরেছেন যে আগামীকাল থেকে টিসিবি প্রতি কেজি পেঁয়াজ পঁচিশ টাকা ধরে বিক্রি করবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি গতকাল সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান বলেন যে দেশে আরও চার মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুদ আছে বলে জানান বাণিজ্য মন্ত্রী এ সময় তিনি আরও বলেন দোকান মালিক সমিতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সীমিত পরিসরে বিপণী বিতান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেউ চাইলে দোকান নাও খুলতে পারেন দর্শক টঙ্গীর বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরো খবর জানাতে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফখরুল ইসলাম ফাহিম ফাহিম আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ফাহিম আপনার ওইখানে বাজারের সামাজিক দূরত্ব কি মানা হচ্ছে কিনা এছাড়াও নিত্য পণ্যের দাম কেমন দেখছেন আপনি টঙ্গিতে ফাহিম দুঃখিত আমরা সংযোগটি নিতে পারছি না বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পরবর্তী সংবাদে আমরা আবারও চেষ্টা করব আপনি চেষ্টা করতে থাকুন দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের পরের সংবাদ বিকেল তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ